见不到你了。你为什么要离开我？为什么？你说，你为什么要离开我？你不是说要守我和孟婷一辈子吗？为什么？为什么？你为什么对我们这么无情无义？你说呀，说呀。是我呀，是我呀，长相。我知道是我对不起你，我知道我和陆依依的事情带给你很大的伤害，请你原谅我。我并不想把事情这样的发展下去，这一切都是我的错。但我毕竟是个男人，工作上也有不如意的地方。回到家，希望能和你好好谈谈。但是从我们有了孟婷，你的心思全放到了他的身上。发展，接着又有了梦圆。你自始至终都是我最爱的女人，但你刚烈的个性没有办法忍受我的错误和背叛。就这样，我们分开了。我曾经想过，比错误更大的错误是不肯原谅错误。离婚后，你用各种方式打击我。跟我作对，但我都忍了下来，因为是我先背叛了你和我们的婚姻，是我先辜负了你对我的爱。如果还有机会，我愿意付出一切补偿我对你的亏欠。妈，你别管我，继续捏。你对我的恨意。并没有因为时间而停止。我知道，除非我死，我认识的那个可爱的李朝香，才会从嫉妒、愤恨里回来。如果要问我，有什么是比我生命还重要的事，那么，只有一个，就是找回我最爱的李朝香。我可以义无反顾地抛下事业，抛下依依，抛下一切，因为有了全世界，却失去了最爱的人。我一样是个贫穷到一无所有的人。别念了，别念了。
是真心诚意的，来向你道歉，给你带来这么大的伤害。当我看到这本日记的时候，我才放心。敖东始终都是爱着你，他一直都是爱着你的。我最爱的男人，他却不爱我。我好恨，我不甘心自己是个失败的女人，我也不甘心，我不是浩东最爱的女人。所以我不把日记交给你，一心只想报复，破坏了你们一个完整的家庭，我很内疚。大姐，可不可以？你能不能原谅我？出去！你们都给我出去！我好累。我去，对不起。都是我造成今天的局面，都是我太自私。如果我能放下仇恨，如果我能早点把浩东的日记交给李朝香，就不会有今天的灾难发生，也不会伤害那么多的人。我应该早点放下。陆姐，你不要难过了。从小我奶奶就告诉我，这世间没有永远的仇恨。只有永远的误解。现在一切都真相大白了，仇恨和误解都会化解掉的。我相信妈会想明白。陆姐，快去给两个老人家打电话吧，他们肯定担心死了。好了，别哭坏了眼睛，啊！放心吧，托托丢不了的。喂，喂，伯母你好，我是孟婷，托托我已经找到了。哦，啊，托托现在在哪里？他现在和我在一起。我明天早上就把他送回去。啊啊！我我我知道了，知道了。老魏啊，找到了，找到了，找到了。应该好好休息休息。天亮了，孟婷就会把托托送回来的。这回放心了。
、梦婷和饭店，都需要你。我希望你能帮助梦婷度过最后的难关。妈，我当然会这么做。梦婷需要我，你也需要我，我们会一起度过这个难关的。我们相处了这么多年，在感情上，早就像一家人一样了。你真是个善良的女孩，只可惜啊。梦婷没有这个福气。妈，你和梦婷的婚事，我决定，我决定取消了。我和梦婷不能再拖累你了，你去追求属于你的幸福吧，妈。你不要这么说嘛。如果没有你跟梦婷，我也不会有今天。不过我有个条件，我年纪大了，就梦婷这么一个儿。我虽然对你要求很严厉，但在我心里，也早已把你当做我自己的女儿了。如果你愿意的话，就给我当女儿吧。小的时候，妈妈就不在，在我的心里，我早已把你当成母亲了。
什么事啊？这么开心？妈同意我跟梦婷解除婚约了。真的？嗯，而且啊，妈还说要收我当干女儿。真的吗？嗯。<笑>以后你会很累的，一方面要照顾病人，一方面要管理饭店，你忙得过来吗？我跟他们是一家人，当然要陪他们一起度过这个难关啊。我就喜欢你那么善良。可是你答应我一件事情，以后不管再忙再累，如果有什么事情是我可以替你分担的，一定要让我知道，好吗？嗯。其实你知道吗？妈真的不像她外表想象的那么坚强，但是我相信。经过江河的事情之后，他会改变的。我现在比较担心的，反而是梦婷。梦婷把托托交给叔公和婶婆，只是不知道他母亲会不会同意。托托的事情，的确是比较棘手，但我想，如果江河有知的话，他会做出一个好的安排。我相信梦婷可以处理好的。陆姐，要不要再休息一下？我不累。昨天把浩东的日记交出去之后，我心里真的感到很轻松。或许安安说的对，没有永远的仇恨。我把所有的事情都说了出来，只希望以后再也不要有误解，也不要有仇恨。我想，这样浩东还有江河，一定会安息了吧，陆姐，我相信一切都会好起来的。这个地方还真不错，安、啊、安。是啊，空气新鲜，景观又好啊。没想到把育幼院改成民宿的事，这么快就通过审核了。多亏了妈肯投资，把育幼院改建成民宿，在经营上又跟饭店做结合。你这个提案，真是帮饭店开创出一条新路。妈还说，落成那天要过来剪彩呢。我也没想到董事长能够同意我的提案，而且还这么的支持。<笑>妈一直是很有商业眼光的人啊，她知道你是一个不可多得的人才啊。对啊，特助啊，这是特别嘛。<笑>董事长还说啊，育幼院是他赞助的，现在要改民宿，当然不能让别人抢去他的风头哦。<笑>那我看，民宿的柜台还有餐厅的话，我们可以用后面的这个房子。嗯。另外呢，那边的空地上，我们可以加盖几个小木屋、嗯。如果全家人来的话，可以一起住进来，也不会影响其他的房客。嗯哦，还有，安、啊、安，你们那边的空地，我们可以再利用起来增收吗？这附近的空地都是我们族人的，他对我们的计划很支持啊。其实，如果民宿经营的好，也可以帮族人开发另外一条经济收入嘛。嗯，只要我们规划完善，又不破坏自然景观，他们非常支持的。嗯，那就好，加油！来，干杯！来，干杯！干杯！您好，有什么需要为您服务的地方吗？没事，我看一看。哎，您所存的东西可以放我们柜台上。啊，谢谢。这是为您孙子买的。啊，啊是。是男孩还是女孩啊？几岁啦、啊？是男孩，五岁。您真是好福气呀、啊。
这次画展办得很成功，有很多家媒体都要请你去做专访，还有学校也邀请你去做讲座。这种事情你帮我安排就好了。我想安安以后会帮你安排好一切的。别忘了，你永远都是我的经纪人。郑赫，方平，你们不是在忙民宿的事吗？怎么有空来啊？哦，那要问问我们的傅大特助喽。别听他的，<笑>待会儿我们就会去建筑事务所做环保评估。我是来给方平送东西的。哦，这是什么？打开看看就知道了。啊好香！你都不知道，他为了这杯爱心咖啡，可是撞了好几个商场，才找到他满意的保温杯呢。谢谢你，你这一杯爱心咖啡，可是撞了康玲满满的爱哦。如果我每天都能喝到这样一杯咖啡，我就真的幸福了。只可惜过几天，我就应该喝不到了，因为我决定回法国了。为什么？你和安安的事已经有了一个圆满的结果，我也就放心了。方平，是因为我跟钟赫的关系吗？你别想歪了。我和钟赫来台湾也已经好长一段时间了，原先为钟赫安排的一些计划，我也必须要去法国处理。另外，我也想过继续留在法国，钻研一些跟绘画市场有关的知识。有这样的打算，为什么不跟我商量呢？我也该为自己的人生考虑一下了，不是吗？你呢？你没话对方平说。我支持你，真心话。远距离恋爱的滋味，我比谁都清楚。改天有空，我叫你好好品尝一下。陪你喝蓝山咖啡，好，一言为定哦。一言为定。谁呀、啊？是，呃，哎、啊，你好，呃呃，请进，请进。哎，哎，是谁呀、啊？你来干什么？我是来看看你们，看我们哦，不敢当啊！你以为我不知道你心里在打什么主意哦？你要来把偷偷带走，对不对？我告诉你，不可能呐、啊！我女儿虽然不在了，可是我不会让你把偷偷带走的，因为她是江家的孩子。哎呀，有话慢慢说嘛，人家是客人。我只是来看看托托，顺便给你们买点东西。你以为你带这些东西来，我就领情了？我，我真的很抱歉，我是为我以前的事情和对你的态度。感到后悔，我向你道歉。我知道，身为母亲，我很能理解失去孩子的痛苦。我也为江河的事表示遗憾，可是我们也要为江河弥补这个遗憾，是吧？托托还小。
他本应有个完整的家，所以我也请求给孟婷一个赎罪的机会，让孟婷抚养这个孩子，我们大家共同来照顾这个孩子。你同意我的说法吧？你还是想要来把涛涛带走吗？这里不欢迎，你跟我出去，走，哎、走，你走了，你跟我出去了，你出去。特助，你，你知不知道，我喜欢你很久了呀，你都都不理我，我每次看到你给那个方平端端咖啡，拉他的手。我就，我就心里好难受、哦。<笑>艾丽是我喜欢的人，谁要是喜欢艾丽，就先通过我这关。阿郎，你别闹了。就是啊，你不要闹了。我跟你讲，其实康妮心里面已经有喜欢的女孩了，你要抓紧这个机会，好好跟艾丽去表白。去呀、啊！啊，艾丽，嫁给我吧。嗯，不要。不要，才不要嫁给你！你讨厌，走开了，走开了！艾丽，艾丽，嫁给我吧！他们还很配啊！钟赫，啊，你和安安的婚礼什么时候举行啊？嗯、呃，我想要照我们原住民的传统，举行一个原住民婚礼。杀山猪哦！哎，<笑>穿衣服好乖，我们把坨坨打扮的漂亮一点，穿上漂漂亮亮的衣服去参加姑姑的婚礼，是不是啊？让我看看漂不漂亮？嗯，很漂亮。
漂亮。托托啊，来，来，哎，给爸爸看,看。穿这么漂亮啊，啊，<笑>乖儿子，你还记得爸爸教你那句话吗？见到姑姑说什么？新婚快乐。还有呢？永远幸福，真乖。真乖<笑>妈，时间差不多了，我们该走了。是啊，我们是安安的家人，更应该早点去啊。对。嗯，我想再去接趟陆姐。啊。啊，好啊。去吧。儿子，走吧。浩东，你要是在天上看见我曾经做过的傻事，一定会笑我傻吧？我承认，为了爱你，也为了恨李朝香，我的确做了不少傻事。我只想着，你心里最爱的是他，却忘记了你曾经给我的幸福和回忆。幸好我现在已经醒悟，从今以后。我会和梦圆重新开始，好好活下去。我想，这才是你最希望的吧，陆姐。陆姐，今天是安安和钟赫的婚礼，我们一起参加吧。我就不去了，一切不愉快都已经过去了。我还要赶回加拿大，梦云还在等我。梦婷，以后你也好好带着托托过日子。见到梦云，代我向他问声好。我们周族的传统，交换信物就是生命的延续。好，好。又给我。敬天。敬天。敬地。敬地。敬祖先。敬祖先。来，我著名的来吃面食。哎，你们要加油一点，赶紧生一个小宝宝出来哦。<笑>
，辛苦大家了。你们知道吗？从我踏上这片土地，我不知道今天会有这样的一天。自从认识你之后，能够和你认识，跟你相恋，是我这辈子最幸福的事。啊、我想好了。我下一幅画要画什么？你知道吗？什么？爱在阿里山，爱在日月潭。<笑>钟赫结婚了，看见安安幸福的笑容，我真心的为她感到高兴。妈妈和陆姐也终于放下了心中对彼此的怨恨，接纳了对方。陆姐带着大家的祝福，回到加拿大去了。我想这是梦圆最开心的事情了。还有康林。他也摆脱了上一代的恩恩怨怨，留在了妈妈身边。饭店的生意在他和妈妈的规划下，又有了新的局面。而康林和方平的感情，现在是我们每一个人的另一个期待。江河，你放心吧，托托会在充满爱的世界中长大。那份爱。是你用生命为托托争取来的，江河。托托一天天在健康的长大，我们很快乐，大家都很快乐，再也没有仇恨，只有平静和幸福。你在那个世界，也一定会为我们感到高兴的吧。
泪水答应过，我不会再流下来。承诺过的誓言不会随着时间而变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起来，让我们一起。